ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ப்ளஸ் டூ கெமிஸ்ட்ரி அது எல்லாமே டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரியெலாம் லெசன் டூ பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா லெசன் டூ சாரி லெசன் ஒன்று இல்லை லெசன் டூ பி பிளாக் எலமெண்ட் லெசன் டூ என்ன அப்படின்னா பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த பி பிளாக் எலமெண்ட் அப்படின்னா என்ன அதில் ரெண்டு பார்ட் இருக்குது நம்மளுக்கு அதில் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் பார்ட் அப்படிங்கிறது எனக்கு அடுத்து தேர்ட் லெசனாக நம்மளுக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம லெசன் ஒன் அண்ட் லெசன் சிக்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா லெசன் டூ அப்படிங்கிறத தான் நம்மளுக்கு சிலபஸ் ஆர்டரில் இந்த லெசன் தான் இருக்குது இப்போ பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு என்ன ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ எலமெண்ட்னா என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கெமிக்கல் நம்ம கெமிஸ்ட்ரினால் என்ன சொல்லுவோம் ஸ்டடி ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ வேதி பொருட்களை பற்றி படிக்கிறது அந்த வேதி பொருட்கள்லாம் எனது உலோகம் அலோகம் நிறைய பொருள் இருக்கா எல்லா பொருட்களையும் சேர்த்து தான் எனது இந்த எலமெண்ட் அப்படிங்கிறது தனிமங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லப்போம் எலமெண்ட்ஸ் இது எத்தனை இருக்குது உலகத்தில் இது எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது என்ன இதை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் உள்ள பதில் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் தனிமங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் உலகத்தில் மொத்தம் நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்கள் இப்போ வரைக்கும் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்களை எந்த மாதிரி வரிசைப்படுத்தியிருக்காங்க இப்போ நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம கிளாஸில் என்ன பண்ணுவாங்க நம்மளை அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் ஃபஸ்ட்டு பாய்ஸோ இல்லை கேர்ள்ஸோ எழுதுவாங்க அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் எழுதுவாங்க இல்லை ரோல் நம்பர் ஆர்டரில் இல்லை எக்ஸாம் நம்பர் ஆர்டரில் ஏதோ ஒரு ஆர்டரில் என்ன பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு அட்மிஷன் நம்பர் ஆர்டர் அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டரில் எழுதுவாங்க அப்படி இருக்கப்ப இந்த நூற்றி பதினெட்டு பேரையும் நம்ம அதே மாதிரி என்ன பண்ணி ஆகணும் ஏதோ ஒரு ஆர்டரில் எழுதி ஆகணும் அந்த ஆர்டர் தான் என்ன அப்படின்னா பீரியாடிக் டேபிள் தனியமாக வரிசை அட்டவணை அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் தனியமங்களை வரிசை பண்ணி ஒரு அட்டவணை எடுத்துருக்க போகிறோம் அந்த அட்டவணை இந்த அட்டவணையில் எப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா மொதல் மொதல் தனிம வரிசை அட்டவணையை உருவாக்குனவர் யார் அப்படின்னா மென்டலிவ் அப்படின்னு ஒருத்தவரை சொல்லுவாங்க மென்டலிவ் தான் என்ன பண்ணார் தனிம வரிசை அட்டவணையை உருவாக்குனார் இவர் தனிம வரிசை அட்டவணையை பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறை எண்களின் அடிப்படையில் அதாவது அக்கார்டிங் டு த மாஸ் நம்பர் மாஸ் நம்பரை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு தனிம வரிசை அட்டவணை அதாவது பீரியாடிக் டேபிளில் அவர் உருவாக்கணும் அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சரியாக இல்லை அதில் நிறைய வரம்புகள் நிறைய லிமிட்டேஷன்ஸ் இருந்துச்சு நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு இந்த ஹைட்ரஜனை எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறதுலாம் அதில் தெரியாமல் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா மோஸ்ட்லி அப்படின்னு ஒருத்தர் வராரு ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அடுத்து இந்த பீரியாடிக் டேபிளில் மாஸ் நம்பர்லேருந்து எடுத்துச்சு எல்லாத்தையும் அட்டாமிக் நம்பர் அணு எண்களின் அடிப்படையில் அட்டாமிக் நம்பர் என்னது அணு எண்களின் அடிப்படையில் இதை வரிசைப்படுத்துகிறார் சார் இது அணு எண்களின் வரிசையில் வரிசைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு வரிசை எழுத வேண்டியதானே அப்படி வரிசையாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் என்ன அப்படின்னா தனிமை வரிசை அட்டவணை இதுதான் இந்த இப்போ புதுசாக இருக்கக்கூடிய தனிம வரிசை அட்டவணை அதாவது நவீன தனிம வரிசை அட்டவணை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் இந்த பீரியாடிக் டேபிள் இதை கண்டுபிடிச்சவர் யார் மோஸ்ட்லி பழசை கண்டுபிடிச்சவர் மென்டலி அவர் அதில் மாஸ் நம்பர் பேஸ் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க இவங்க என்ன அப்படின்னா அட்டாமிக் நம்பரை பேஸ் பண்ணி இதில் வெறும் அட்டாமிக் நம்பர் மட்டும் கிடையாது அட்டாமிக் நம்பர் படி எழுதியிருந்தால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இல்லை உங்கள் மைண்டில் தோன்ற மாதிரி என்ன அப்படின்னா ஒன்று ஹைட்ரஜன் ரெண்டு ஹீலியம் மூணு லித்தியம் அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம் வரிசையாக நம்ம எழுதிட்டு போய்க்கலாம் பெருசாக அப்படி எழுதாமல் இங்கே ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது இந்த ஒரு அமைப்பு இருக்குது இந்த அமைப்பில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தொகுதிகளாக பிரிச்சுருக்காங்க எஸ் தொகுதி டி தொகுதி எஃப் தொகுதி டி தொகுதி அப்படின்னு பிரிச்சுருக்காங்க இந்த தொகுதிகளை எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னா இந்த பாக்ஸ் இந்த படத்தை வச்சு ஒரு ஒன்வர்க் கேட்பாங்க என்ன அப்படின்னா இதில் மொத்தம் எத்தனை வரிசைகள் இருக்குது எத்தனை தொடர்கள் இருக்குது எத்தனை தொகுதிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பீரியட் அப்படின்னா வரிசை மற்றும் அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா தொடர்கள் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் தொடர் அதாவது பீரியட்ஸ் அப்படின்னா பீரியட்ஸ் எத்தனை இருக்குது செவன் பீரியட்ஸ் பீரியட் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் எத்தனை ரோ இருக்குது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது ஏழு பீரியட் இருக்குது குரூப்ஸ் எத்தனை இருக்குது பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினெட்டு குரூப்
ஒரே ஒரு ப்ரோட்டான் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரு ப்ரோட்டான் நடுவில் இருக்கும் இந்த ப்ரோட்டானை சுற்றி என்ன பண்ண போகுது எலக்ட்ரான் சுற்றி வளம் வந்துட்டே இருக்க போகுது இதுதான் என்ன அப்படின்னா ஒரு அணுவோட அமைப்பு இப்போ ஹைட்ரஜன் அப்படின்னா இருக்கு இதில் இந்த எலக்ட்ரான் சுற்றிட்டே இருக்கல எத்தனை ப்ரோட்டான் இருந்தாலும் சரி அது என்ன பண்ண போகுது நடுவில் உட்கரு நியூக்ளியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதில் தான் இருக்க போகுது இந்த எலக்ட்ரான் மட்டும் என்ன பண்ண போகுது இதெல்லாம் சுற்றிட்டே இருக்க போகுது இது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு கூடலையும் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் தான் என்ன சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரான்கள் இருக்குது மொத்தமாக ஒரே இடம் உள்ளே இருக்காது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு கூடு தான் இருக்குது போரான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கூடு இருக்குது அலுமினியம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கூடு இருக்குது அப்போ ஒவ்வொரு தனிமங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு போது அப்போ இப்படி இருக்கப்ப எப்படி பிரிக்கிறது அதை பேஸ் பண்ணி பிரித்தா தான் இந்த தனிம வரிசை அட்டவணை இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன்று போதும் இந்த கூடு அப்போ ஒவ்வொரு கூட்லேயும் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அப்போ ஒரு கூடில் இருந்து அடுத்து இன்னொரு கூடு வரைய போகணும் அப்படின்றத நம்ம வரையணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கு தான் இங்கே அப்படின்னா ஷெல் ஷெல் அப்படின்னா இந்த கூடு மொதல் ரவுண்டு ரெண்டாவது ரவுண்டுன்னு போட்டிருக்கேன்னா அப்போ ஒவ்வொரு ஷெல்லையும் எத்தனை இருக்கணும் அப்போ மொதல் ஷெல் முதல் கூடு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கணுமா அதிகபட்சமாக ரெண்டு இருக்கணும் இரண்டாவது கூடு எடுத்துக்கணும்னா அதில் எத்தனை எத்தனை இருக்கணும் அதிகபட்சமாக எட்டு எலக்ட்ரான் மூணாவது கூடு எடுத்துக்கணும்னா அதில் அதிகபட்சமாக பதினெட்டு எப்படி சார் இதை நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் இதுக்குரிய ஃபார்முலா தான் இது டூ என் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது என்ன அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் குவாண்டம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அப்படின்னா எத்தனாவது கூடு இப்போ எத்தனை கூடு அப்படின்னு நம்ம மொதல் ரவுண்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங் அப்படின்னா டூ என் ஸ்கொயர் என்னுக்கு பதில் நீங்கள் ஒன்று போட்டால் என்னாகும் ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ஒன் என்னது ரெண்டு ஸோ ரெண்டு வந்துடும் அடுத்து இரண்டாவது கூடு எண்ணி கொள்ளிட்டு ரெண்டு ரெண்டு போட்டால் என்ன வரும் ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு நாலு எனது எட்டு அடுத்து மூணு ஸ்கொயர் ஒன்பது ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்பது பதினெட்டு இதே மாதிரி என்னது அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்கும் போது இது ஷெல் இது என்ன அப்படின்னா இந்த ரவுண்ட் எத்தனை போடுறது அப்படின்றத நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இதுக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த கூட்டுக்கு உள்ள துணை கூடு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதுதான் என்ன அப்படின்னா இந்த எஸ் அதான் ஷப் ஷெல் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க எஸ்பிடிஎஃப் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எப்பயுமே எஸில் ஆரம்பிக்கும் அடுத்து பி போகும் அடுத்து டி அடுத்து எஃப் இந்த எஃப் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது அடுத்த கூடுக்கு போயிடும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி என்னது எஸ் ஒவ்வொரு கூடும் எஸில் ஆரம்பித்து பிக்கு போயிட்டு டிக்கு போயிட்டு எஃப்க்கு போகும் எலக்ட்ரான் இருந்தால் எலக்ட்ரான் இல்லை அப்படின்னா எஸோடையே முடிஞ்சிடும் இல்லை பியோட பி வரைக்கும் தான் எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னா பியோட முடிஞ்சிடும் அடுத்து நான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ புரியலை அப்படின்னா நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் எஸ்பிடிஎஃப் அப்படின்றது இதுலேயுமே எஸில் அதிகபட்சமாக எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கலாம் எஸ்ன்ற துணை கூடு இருக்குது அப்படின்னா அதில் எத்தனை எலக்ட்ரான் அதிகபட்சமாக இருக்கணும் ரெண்டு பி அப்படின்னா ஆறு டி அப்படின்னா பத்து எஃப்னால் பதினாலு அப்போ இந்த சப்ஷனோட அடிப்படையில் வச்சு தான் இங்கே பிரிச்சுருக்காங்க எஸ் தொகுதி டி தொகுதி எஃப் தொகுதி பி தொகுதி அப்படின்னு இப்போ இந்த பி தொகுதி அப்படின்னு பிரிச்சுருக்காங்களா இந்த தனிமங்கள்லாம் இருக்கா இதெல்லாம் ஏன் பி தொகுதின்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கலாம் ஹைட்ரஜன் இருக்கா இப்போ ஹைட்ரஜன் பாருங்கள் என்னது ஒரே ஒரு துணைக்கூடு இருக்குது இது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா எப்பயுமே சரி இங்கே எழுது ஒரே ஒரு துணைக்கூடு தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எனது ஒரு துணைக்கூடு இருக்குது அப்போ ஒன்று துணைக்கூடு இல்லை கூடு ஒரு ஷெல் தான் இருக்குது ஒரு ஷெல்லுக்கு ஃபஸ்ட்டு செல் அப்படின்னால ஒன்றுன்ற ஷெல் நம்பர் போட்டு ஷெல் நம்பர் என்னது ஒன் அப்படின்னு போட்டாச்சு நம்மளுக்கு ரெப்ரஸன் பண்ணி கேஎம்என்எல் அப்படின்ற ஷெல் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் அது ஃபஸ்ட்டு ஷெல் என்னது ஒன்னுன்னு போட்டு அடுத்து இந்த ஒன்றில் ஃபஸ்ட்டு என்ன துணை கூடு இருக்குது ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு துணை கூடு இருக்குது ஒன்றில் ஃபஸ்ட்டு என்னது எப்பயுமே நம்ம எஸ்ஸை தான் ஆரம்பிக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு கூடலையும் ஒவ்வொரு ஷெல்லையும் ஒவ்வொரு சப்ஷல் ஆரம்பிக்கணும் அந்த சப்ஷல் எப்பயுமே இதில் தான் ஆரம்பிக்கும் எஸ் சரியா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எஸில் ஆரம்பிக்கிறனால அடுத்து எஸ் நான் போட்டுட்டேன் போட்டாச்சு ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சப்ஷல் வந்து எஸ் தான் எப்பயுமே எஸ் போட்டுட்டேன் இதில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது அப்போ எஸ்க்கு மேலே எனது ஒன்றுன்னு போட்டுட்டேன் இப்போ இது எதில் முடிஞ்சிருக்கு எஸில் தான் முடிஞ்சிருக்கு அப்போ இது என்னது எஸ் பிளாக் எலமெண்ட் ஹைட்ரஜன் நான் எங்கே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் எஸ் தொகுதியில் தான் போட்டிருக்கேன்னா எஸில் தான் எனது ஹைட்ரஜன் போட்டிருக்கேன் இப்போ போரான் போரான் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா போரானோட அட்டா
ஒவ்வொரு செல்லும் ஒவ்வொரு ரவுண்டும் ஒவ்வொரு செல்லும் ஒவ்வொரு கூடும் என்ன பண்ணுவோம் எப்பயுமே எஸ் பி டிஎஃப் எஸ்ல ஆரம்பிக்கும் அடுத்து பி அடுத்து டி அடுத்து எஃப் தான் அது போகும் அப்படின்றது சரியா இப்போ ரெண்டாவது ரெண்டாவதுல திரும்பி எஸ் நான் போடுறேன் எஸ் போட்டுட்டேனா எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு ரெண்டாவதுல மூணு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியும் எஸ்ல அதிகபட்சமாக எத்தனை தான் போட முடியும் நம்ம ரெண்டு தான் போட முடியும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல டூ எஸ் டூ அப்படின்னு போட்டு அடுத்து இப்போ மீதி எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு இன்னும் ஒரே எலக்ட்ரான் இருக்கு அது எந்த ரவுண்டில் இருக்கு செகண்ட் ரவுண்டில் இருக்கு அப்போ செகண்ட் ரவுண்டில் எஸ் முடிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்து யார் கிட்ட போகலாம் நம்ம பி கிட்ட போகலாம் அப்போ பி நான் போட்டுட்டேன் எத்தனை எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது அப்போ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன்றுங்கிறத இந்த போரானோட எலக்ட்ரான் அமைப்பு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எலக்ட்ரான் அமைப்பை எழுதுறதுக்கான வழிமுறைகள் என்னது இது தான் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் இப்போ அலுமினியம் இப்போ இது பியில் முடிஞ்சிருக்கனால இது என்னது பி பிளாக் எலமெண்ட் சரியா இப்போ அலுமினியமும் பாருங்கள் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் ரவுண்டுக்கு என்ன பண்ணுறேன் ஒன்று எஸ்ஸு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு டூ போட்டுட்டேன் அடுத்து செகண்ட் ரவுண்டு செகண்ட் ரவுண்டில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இருக்குது எயிட் இருக்குது அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணாம எஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு போடணும் எஸ்ஸில் ரெண்டு தான் போட முடியும் அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் திருப்பி செகண்ட் ரவுண்டில் பி செகண்ட் ரவுண்டில் ஏற்கனவே எத்தனை போயிடுச்சு ரெண்டு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு மீதி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் போட்டுட்டேன் ரைட்டாக செகண்ட் ரவுண்டில் எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது இது ரெண்டும் சேர்ந்து அந்த செகண்ட் ரவுண்டில் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பாருங்கள் அடுத்து தேர்ட் ரவுண்டுக்கு போயிடுச்சு தேர்ட் ரவுண்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் சிக்ஸோட முடிஞ்சிச்சு பீலே அதிகபட்சம் சிக்ஸ் தான் போடணும் முடிஞ்சிச்சு இப்போ தேர்ட் ரவுண்டுக்கு போகிறேன் திருப்பி தேர்டில் எதுலாம் ஆரம்பிக்கும் திரும்ப எஸில் தான் ஆரம்பிக்கும் த்ரீ எஸ் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது மூணு இருக்குது அப்போ எஸில் எத்தனை போடலாம் மூணு என்ன இருந்தால் ரெண்டு தான் போட முடியும் த்ரீ எஸ் டூ அடுத்து திருப்பி த்ரீ பி ஒன் மீதி இருக்கிறது எனது ஒன் இதுவும் எதில் தான் முடிஞ்சிருக்கு பீல முடிஞ்சிருக்கு அலுமினியம் பி பிளாக் எலமெண்ட் சரியா இப்போ இதே இந்த நியான் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நியானோட அட்டாமிக் நம்பர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனால் இது என்னது அஞ்சு அப்படின்னா இது ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து நியானோட அட்டாமிக் நம்பர் பத்து நம்ம படம் வரையாமல் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் டேரெக்டாக எழுத முடியும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நியானோட அட்டாமிக் நம்பர் என்னது நியானோட அட்டாமிக் நம்பர் பத்து சரியா அப்போ பத்து நேரம் மொத்தம் பத்து எலக்ட்ரான் இருக்க போது அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு வரையும் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு எப்பயுமே எதில் தான் எழுதுவோம் துணை கூட எஸ்ஸு எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் எஸ்ஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்போ டூ போட்டாச்சு கரெக்டாக அடுத்து மொத்தம் எத்தனை பத்தில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயும் ரெண்டு தான் போட முடியும் எஸ்ஸில் தான் போட முடியும் அதையும் போட்டு முடிச்சாச்சு அடுத்து எங்கே போகணும் நம்ம அடுத்த செகண்ட் ரவுண்டுக்கு போயாச்சு செகண்ட் ரவுண்டில் திரும்பி எஸ்ஸில் தான் ஆரம்பிக்க போகுது எஸ்ஸில் எத்தனை எலக்ட்ரான் போட முடியும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் போட முடியும் ரெண்டு போட்டாச்சு அடுத்து மீதி எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் பத்து பத்தில் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் ரெண்டு போயிடுச்சு செகண்ட் ரவுண்டில் ரெண்டு போயிடுச்சு அப்போ மொத்தம் எத்தனை பத்தில் நாலு போச்சு நான் மீதி ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்குது ரெண்டாவது ரவுண்டில் பீயில் ஆறு எலக்ட்ரான் போட முடியுமா ஆறு எலக்ட்ரான் நம்மளால் போட முடியும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா பீயில் அதிகபட்சமாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஆறு எலக்ட்ரான் தான் போட முடியும் அதான் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இதில் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு சரியா இதில் ஆறு எலக்ட்ரான் பீயோட முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பி பிளாக் எலமெண்டில் பி பிளாக் தனிமங்களில் இந்த கடைசி வரிசை இருக்கா இவங்க எல்லாத்தையும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இதோட பேர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மந்த வாயு இன்னட் கேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சில இது நோபல் கேஸ் அல்லது உயரிய வாயு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கடைக்கு போய் ஒரு பொருள் வாங்குங்க எதுக்கு ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் நம்ம கடைக்கு போகிறேன் இப்போ இந்த மார்க்கர் இருக்குது இந்த மார்க்கர் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு புது மார்க்கர் வாங்க போகிறேன் எதுக்கு நான் ஒரு புது மார்க்கர் வாங்கணும் எனக்கு தேவை இருக்குது எனக்கு ஒரு மார்க்கர் தேவைப்படுது எனக்கு தேவைப்பட்டால் தான் நான் கடைக்கு போவேன் இல்லை நான் என்ன பண்ணுவேன் வீட்டில் பேசாமல் அமைதியாக மந்த மார்க்கே அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணேன் அமைதியாக வீட்டில் உட்காந்துருக்கேன் அதே மாதிரி தான் இவங்களும் இவங்களுக்கு எலக்ட்ரான் தேவைப்படாது ஏன்னா என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரானுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரானும் ரெண்டாவது ரவுண்டில் எட்டு எலக்ட்ரான் இந்த ரெண்டாவது நம்பர் போட்டிருக்கீங்கன்னா இது ரெண்டு ரெண்டாவது ரவுண்டுக்கு ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு எட்டு எட்டு எலக்ட்ரான் அப்போ ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கணுமோ செகண்ட் ரவுண்டில் எத்தனை எ
ஃப்ரீ பிளாக் எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் ஒவ்வொரு பேர் ஸோ அதுதான் அங்கே எழுதிப்போட்டிருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டீன்த் குரூப்போட பேர் என்னது ஐகோ ஜ ஐகோ ஜ அதான் இது ஐகோ செகண்ட்ஸ் ஐகோ செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தேர்ட்டீன்த் குரூப்போட பேர் அடுத்து ஃபோர்டீன்த் போகிற என்னது ஃபோர்டீன்த்தோட பேர் டெட்ராஜென்ஸ் பதினஞ்சு நிட்டோஜென்ஸ் பதினாறு சால்கோஜன் பதினேழு ஹாலஜன் எயிட்டீன் இன்னட் கேஸ் அல்லது மந்த வாயு அப்படின்னு சொல்லப்படும் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்குது சரியா இதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த பி பிளாக் எலமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்கள் பி பிளாக்னு சொல்லிட்டீங்க அப்போ இதுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு பண்புகள் இருக்கணும்ல சார் அப்போ அது என்ன பண்புகள் நம்ம எப்பவுமே ஒரு விஷயம் பார்த்தா அதோட பண்புகள் இதை நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அது எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் இருக்கனால இது இப்படி இருக்கு இது சகப்பு கலரில் எழுதுறதுனால இது ரெட் கலர் பெண்ணு இது ப்ளூ கலரில் எழுதுறதுனால நம்ம ப்ளூ பெண் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம்ல அந்த கான்செப்டில் என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு பார்க்கப்போம் ஸோ இதோட பி பிளாக்கோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எலக்ட்ரான் அமைப்பு அப்போ என்னது நம்மளுக்கு என்எஸ் டூ என்பி ஒன் டூ சிக்ஸ் நம்ம பார்க்க இங்கே பாருங்கள் போரானுக்கு என்பி என்னது கடைசியில் என்னன்னா என்னது ஏ அந்த ரவுண்டோட எண்ணிக்கை தான் என்ன நம்ம இங்கே பார்த்தோம்ல அந்த மெத்தடில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பி ஒனில் முடிஞ்சிருக்கு அடுத்து நியான்னு பார்த்திங்கன்னா எனது சிக்ஸு அப்போ இந்த இடத்துல இந்த டூவில் ஆரம்பிக்கும் இந்த ஒன்எஸ்ஸை விட்டுருவாங்க அது ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் அது எழுதாமல் எப்பயுமே டூ போட்டு பி மட்டும் என்ன பண்ண போகுது ஒன்னாக இருக்கலாம் டூவாக இருக்கலாம் த்ரீயாக இருக்கலாம் ஃபோராக இருக்கலாம் ஃபைவாக இருக்கலாம் சிக்ஸாக இருக்கலாம் இதுக்குனா என்பி ஒன்னு இருக்கும் இதுக்கு என்பி டூ என்பி த்ரீ என்பி ஃபோர் என்பி ஃபைவ் என்பி சிக்ஸ்னு எனது இதுக்கு அப்படி மாறிக்கிட்டே லீனியராக வரப்பு அதுதான் ஜென்ரல் மெத்தட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எலக்ட்ரான் அமைப்பு அப்படின்னு அடுத்து உலோக பண்பு இதோட மெட்டாலிக் கேரக்டர் ஸோ இதில் மெட்டல் எப்படி இருக்கு மெட்டாலிக் கேரக்டர் எப்படி இருக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் லெசன்லேயே பார்த்துட்டோம் மெட்டல்லாம் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு இப்போ இந்த பி பிளாக்கில் இது அதெல்லாம் மெட்டல் இது அதெல்லாம் மெட்டல் இல்லை அப்படின்னு ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த போர்டு நான் இந்த இந்த ஒரு பி பிளாக்கில் இருக்க இந்த இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இதில் நான் இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னா என்னோட லெஃப்ட் சைடு இது என்ன இந்த ரைட்ஸ் அப்போ லெஃப்ட் லோவர் அதாவது இடது பக்கம் கீழே போக போக பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த இடத்துல குறிப்பிட்ட மாதிரி என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ட்ரையாங்கிள் இந்த இடத்துல இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக உலோகங்களாக காணப்படும் இதுக்கு மேலே இருக்கிறது பூரா அலோகமாக காணப்படும் அதாவது மெட்டல் நான் மெட்டல் லெஃப்ட் லோவர் அதாவது லெஃப்ட் சைட் லோவரில் போக போக இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே மெட்டலாகவும் ரைட் சைடில் அப்பரில் மேலே போக போக அதெல்லாம் என்னது நான் மெட்டலாகும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் போரான் போரான் வந்து மெட்டல்னு சொல்ல முடியாது நான் மெட்டல்னு சொல்ல முடியாது இட் இஸ் அ மெட்டோலாய்டு உலோக போல் அலுமினியம் என்னது இட் இஸ் அ மெட்டல் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் போரானை தவிர இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா மெட்டல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து செகண்ட் ரோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் குரூப்பில் கார்பன் சிலிக்கானை தவிர மீதி எல்லாமே என்னது மெட்டல் அடுத்து ஃபிஃப்டீனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் ஆக்சினிக்கு தவிர மீதி இருக்கிறதெல்லாம் என்னது மெட்டல் அடுத்து சிக்ஸ்டீனில் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் செலினியம் தவிர மீதி எல்லாமே என்னது மெட்டல் பதினேழு பதினெட்டு ஃபுல்லாமே என்னது மெட்டலே கிடையாது அது எல்லாமே நான் மெட்டல்ஸ் அப்படி இப்போ கீழே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டெல்லூரியம் இண்டிய இண்டாலியம் கேலியம் ஜெர்மானியம் அடுத்து இது என்னது டின்னு செலினியம் இப்படிலாம் நம்ம பிரித்தோம் அப்படின்னா இதெல்லாமே என்னவா இருக்கும் மெட்டல்ஸாக இருக்கும் அதான் என்ன சொல்கிறாங்க லெஃப்ட் லோவர் இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த லாஸ்ட் லைனை விட்டுருங்க இது எல்லாமே எனது ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் உங்களுக்கு புக்கில் படம் காட்டுறேன் உங்களுக்கு அதில் பார்த்திங்கன்னா என்ன உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்களா இந்த டயக்ராமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் இந்த பக்கம் அதாவது இந்த க்ரீன் கலர்லாம் இருக்கா க்ரீன் கலர்க்கெலாம் இங்கே என்ன பேர் போட்டிருக்காங்க உலோக போலி அதாவது மெட்டல் ஆயிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே இந்த பக்கத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாமே நம்ம என்ன பார்த்தோம் ரைட் அப்பரில் இருக்கிறது எல்லாமே நான் மெட்டல்ஸ் இதெல்லாமே நான் மெட்டல்ஸ் உலோகங்கள் கிடையாது எல்லாமே இதெல்லாமே என்னது அலோகம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாமே அலோகம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் மெட்டல் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கா இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் லைட் ப்ளூ கலரில் இது வந்து வயலட் கலர்லேயும் இது ப்ளூ கலர்லேயும் இருக்குது இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெட்டல்ஸ் கீழே பிங்க் கலர் இருக்கிறது எல்லாமே ரேடியோ ஆக்டிவ் கதிரியக்க பண்புகளை கொண்டது கதிர்வீச்சு பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பண்புகளை கொண்டிருக்கும் இதுதான் என்ன அப்படின்னா இந்த பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய
இது ரெண்டும் என்ன அப்படிங்கிறது விஷயம் நிறைய பேருக்கு குழப்பம் ரொம்ப சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த மார்க்கர் இப்போ இந்த மார்க்கரை நான் இந்த கையில் இருந்து இந்த கைக்கு எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் இந்த கையில் அதிகமான எனர்ஜியை கொடுத்து நான் என்ன பண்ணணும் இதுலேருந்து இருக்குது இழுக்கணும் அதே நேரத்தில் இந்த கை என்ன பண்ணுவோம் எனக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட எனர்ஜி வச்சு இந்த கையிலேருந்து இழுக்க முடியாமல் பிடிச்சி வச்சுக்கும் கரெக்டாக இல்லை இப்போ எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு பேர் கூட எடுத்துக்கணும் இந்த பக்கம் ஒருத்தர் இருக்கார் இந்த பக்கம் ஒருத்தர் இருக்கார் இந்த மார்க்கர் என்ன பண்ணணும் இவர்கிட்ட இருக்குது இவர்கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணணும் இந்த பக்கத்தில் இருக்கவர் இதை வாங்கணும் இப்போ இவர் இதை வாங்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இவர் இதை பிடிச்சி இழுக்கணும் சேம் டைம் கொடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணார் இவரும் இந்த பக்கம் இருக்கவரும் அதை பிடிச்சி வச்சுருப்பாங்க இப்போ இதில் எந்த இது ஒரு எனர்ஜி இது ஒரு எனர்ஜி அந்த ரெண்டு தான் இது சரியா இப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த மார்க்கர் இவருக்கு சொந்தமானது இந்த இடது கைக்கு சொந்தமானதாக இந்த மார்க்கர் இப்போ என்ன பண்ணுது இந்த இடது கைக்கு சொந்தமான மார்க்கர் அதை என்ன பண்ணுது பிடிச்சி வச்சுருக்கு அப்போ இது எப்பயுமே இதை பிடிச்சி வச்சுருக்கிறது ஒரு எனர்ஜி வேணும் நான் சும்மா இருந்தால் அது இப்படி இப்படி வச்சா நிற்குமா இப்படி வச்சுட்டு இந்த கையும் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா அது நிற்குமா அப்போ இதை பிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணு இந்த விரல் மாதிரி ஏதோ ஒரு எனர்ஜி ஒரு ஆற்றலை நான் என்ன பண்ணேன் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணணும் ஒரு ஆற்றல் எனக்கு தேவைப்படுது ஒரு எந்தாலஜி ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படுது அதுதான் என்ன அப்படின்னா அயனியாக்க ஆற்றல் அதாவது இந்த உள்ளே இருக்க புரோட்டான்கள் வெளியே இருக்க எலக்ட்ரானை பிடிச்சி என்ன பண்ணுது தன்னோட எலக்ட்ரான் அதாவது தன்னோட எலக்ட்ரானை பிடிச்சி வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படுது அந்த ஆற்றல் தான் என்ன அப்படின்னா அயனைசேஷன் என்தால்பி அயனியாக்கு என்தால்பி அப்படின்னு சொல்லப்படும் அப்போ இந்த மார்க்கரை பிடிச்சி வைக்கிறதுக்கு இடது கைக்கு என்ன பண்ணுது ஒரு ஆற்றல் தேவைப்படுது ஒரு எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி தான் என்னது அயனியாக்க ஆற்றல் அயனியாக்கு என்தால்பி அப்படின்னு இப்போ என்ன அப்படின்னா வேற ஒரு ஆள் வெளியேருந்து வராங்க வந்து இந்த மார்க்கரை கவர்ந்து இழுக்க போகிறாங்க என்ன பண்ண போகிறான் அட்ராக்ட் பண்ணி இங்கே இருந்து நான் இழுத்துட்டு போக போகிறேன் அப்போ இழுத்துட்டு போக போகிறேன்னா இந்த எலக்ட்ரானை பிடிக்கிறதுக்கு இவன் எவ்வளோ எனர்ஜி வச்சுக்கணும் அதை விட அதிகமான எனர்ஜி நான் கொடுக்கணும் நான் கொடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் இதை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போக போகிறேன் இப்போ இழுத்துட்டு என்ன நடத்தப்பா கவர்ந்து இருக்கேன் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அடுத்தவங்களோட பொருளை நான் கவர்ந்து இழுத்துட்டு போயிட்டேன் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இவனுக்கு என்ன பண்ணுறேன் ஒரு நெகட்டிவான ஒரு தாட்டை கொடுத்துட்டு நான் இதை எழுத்துட்டு போகிறேன் இவனுக்கு என்னது இது மைனஸ் இவங்க என்ன எடுத்துகிட்டு போயிட்டால் இந்த லெஃப்ட் கைக்கு என்னது இது ஒரு மைனஸ் அப்போ அதுதான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரான் கவர் திறன் அப்படின்னு சொல்லப்போம் இது எப்படி மாறுபடுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா போரான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரவுண்டு தான் இருக்குது போரானில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரவுண்டு இருக்குது அலுமினியமில் மூணு ரவுண்டு இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இது நடுவில் தான் எத்தனை தான் நீங்கள் எவ்வளோ பெருசானாலும் உள்ள தான் ப்ரோட்டான் இருக்கும் போது வெளியே எலக்ட்ரான் சுற்றிச்சிருக்கு இங்கே இருக்க ப்ரோட்டான் இந்த எலக்ட்ரானை பிடிக்கிற பாருங்க ரெண்டாவது ரவுண்டில் இருக்கனால ஈஸியாக என்ன பண்ணுவோம் பிடிச்சி எழுது இப்போ அலுமினியம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இருந்து மூணாவது ரவுண்டு ஒரு ரவுண்டு தள்ளி இருக்காங்க கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இருக்காங்க என்னது இந்த வெளியே இருக்க எலக்ட்ரான் அப்போ இங்கே இருக்கவங்க இவங்களை பிடிச்சி இழுக்கிறதுக்கான ஆற்றல் என்ன பண்ணுது குறையுது இது போரானுக்கும் அலுமினியமுக்கும் இப்படி வித்தியாசமாக இருக்குது அலுமினியம் கிடைச்சி கேலியம் போனோம் அப்படின்னா கேலியமோட அட்டாமிக் நம்பர் அணுகன்னு பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ரவுண்டு அடுத்து நாலாவது ரவுண்டாக மாறும் அடுத்து இங்கே போகிறப்ப அஞ்சாவது ரவுண்டு ஆறாவது ரவுண்டு ஏழாவது ரவுண்டு என்ன பண்ண போகுது ரவுண்டு பெருசாகிட்டே போட்டு அப்போ இங்கே உள்ளே இருக்கவங்க இங்கே இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானை பிடிச்சி இழுக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுது ஆற்றல் இந்த இடத்துல அதிகமாக தேவைப்படுது ஆனால் அவங்களால என்ன பண்ண முடியல அந்த எனர்ஜியை கொடுக்க முடியல ரொம்ப தூரம் தள்ளி இருக்காங்க அவங்கள போய் என்ன பண்ண முடியாது பிடிச்சி என்னால் இழுக்க முடியும் இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன் இங்கே இருந்து தொட முடியுமா இந்த கெமிஸ்ட்ரின்ற வார்டை தொடர்ந்து நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னா தொட முடியாது என்ன பண்ணுது ரொம்ப தூரம் தள்ளி இருக்குது அப்போ என்ன பண்ண முடியாது என்னால் எனர்ஜி கொடுக்க முடியாது அப்போ இந்த இதில் நம்ம தனிமத்தில் கீழே போக 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 அதாவது வரிசை குரூப்பில் இந்த குரூப்பில் தொகுதியில் நம்ம கீழே போக 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 அயனைசேஷன் எந்தால் என்ன பண்ணலாம் டிக்ரீஸ் ஆகுது போரான் டு அலுமினியம் போரான்லேருந்து அலுமினியம் போகிறப்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது அடுத்து அலுமினியம்லேருந்து செலூரியம் போகிறப்ப அதாவது இங்கே இதுக்கு அடுத்து கீழே போக போக அப்பயும் குறை தான் செய்யும் ஜென்ரலாக குறையும் இதிலேருந்து இதுக்கு போரான்லேருந்து அலுமினியம் குறையிறப்ப சடனாக அதிகமாக குறையுது இதுக்கப்புறம்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுது ஏன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுது அப்படின்னா இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அலுமினியம் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன்று எழுதிருக்கேன் போரானுக்கு அலுமினியம் என்ன எழுதிருந்தோம் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸு அடுத்து தேர்ட் ரவுண்டில் என்னது
அதுக்கப்புறம் அப்படியே போயிட்டு இருக்கோம் ஆனால் மீதி எனது எப்படி பிரிச்சுருக்கேன் முப்பத்தி ஒன்று அப்படின்னா நம்ம எப்படி பிரிக்கணும் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் ரெண்டு பொண்டாச்சு அடுத்த செகண்ட் ரவுண்டில் எயிட்டு அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் அதுக்கப்புறம் த்ரீ இதை ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு தேர்ட்டி ஒன் வரும் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ப்ளஸ் டென் என்னது டென்னு டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ எனது தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அப்போ முப்பத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறது என்ன நம்மளுக்கு இதில் வந்துருக்கிறது இப்போ இந்த முப்பத்தி ஒன்று பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும் அப்படின்னா எப்படி வரும்னா எப்படி வரும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் அடுத்து த்ரீ எஸ் ஒன் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் மூணாவதில் என்னது ஆறு ரெண்டு எட்டு போகும் இன்னும் என்னது நம்மளுக்கு பத்து எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ என்ன வரும் நேரத்தில் அது த்ரீ டி டென்னு அடுத்து ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி ஒன்று கரெக்டாக இல்லையா நான் மதியம் சொன்னேன் என்ன அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் ரெண்டு செகண்ட் ரவுண்டில் எட்டு மூணாவது ரவுண்டில் எத்தனை இருக்கணும் பதினெட்டு நாலாவது ரவுண்டில் மூணு இருக்குது அப்படி தான் நாங்கள் வரைஞ்சிருக்கேன் அதே மாடலில் தான் நம்மளுக்கு இங்கே இருக்குது அப்படி பார்க்குறப்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் ஊடாவில் டிஆர் பிட்டால் எனது சேர்ந்து வருது அப்போ இந்த ரவுண்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணாவது ரவுண்டுக்குள்ளே நிறைய பேர் இருக்காங்க மூணாவது ரவுண்டில் நிறைய எலக்ட்ரான் இருக்குது எங்கள் அலுமினியம்லேயும் மூணாவது ரவுண்டில் மூணு எலக்ட்ரான் இருக்கானே இதில் நிறைய எலக்ட்ரான் ஏன்னா டீ வரனால் ஸோ அப்போ இது கீழே போக போக என்ன அப்படின்னா அளவில் என்ன பண்ணுது ஒரே ரவுண்டில் நிறைய எலக்ட்ரான் சேர்ந்துட்டே இருக்கு ஆனால் போரானுக்கும் அலுமினியமுக்கும் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரவுண்டே வேறுபடுது டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி தள்ளி போகுது ஆனால் இதில் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி தள்ளி போகல என்ன பண்ணுது ஒரே இடத்துல நிறைய பேர் கூட்டமாக சேர்ந்துக்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுது அதான் இதுலேருந்து இதுக்கு போகிறப்ப இந்த அயனைசேஷன் என்டாலிட்டி அப்படின்றது அதிகமாக குறையுது அடுத்து கொஞ்சம் கீழே போக போக என்ன பண்ணுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுது அப்படின்னு சொல்லுது அடுத்து எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி அதுவும் அதே மாதிரி தான் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கதால் பக்கத்தில் இருக்கதால் நல்லா ஈர்த்து கவர்ந்து வச்சுக்க முடியும் இவங்களால இவங்களை என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக கவர்ந்து வச்சுக்க முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெண்டன்சி ஆஃப் ஆட்டம் டு அட்ராக் த எலக்ட்ரான் அஸ் வி மூவ் டவுன் டிக்ரீசஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல வெளியே ஒரு தர ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே கொண்டார் இதை பிடிச்சி இழுக்கணும் அப்படின்னா இது இங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுவோம் பிடிச்சி இழுத்துரும் இப்போ இது இந்த முப்பத்தி ஒன்று ஜாலியமுக்கு பாருங்கள் நான் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரானை கொண்டாரு கொண்டேன் அப்படின்னா இது உள்ளே தள்ளி இருக்கு நாலு ரவுண்டு தள்ளி இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் இருக்குது அப்போ இங்கே வச்சு அப்படின்னா அது கவர்ந்து இழுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணீங்கன்னா உள்ளே தான் ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்குது இந்த ப்ளஸ் தான் என்ன பண்ணணும் இந்த மைனஸை இழுக்கணும் அப்போ அந்த இழுக்கிற திறமை என்ன பண்ணுது கீழே போக போக குறைஞ்சிட்டு ஏன் அப்படின்னா அட்டாமிக் ரேடியஸ் அதாவது அணுக்களோட அணு ஆரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரவுண்டு என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்குது பெருசாகிட்டே போக போக கீழே டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் சரியா இதை நம்ம பி ப்ளாக்கில் என்னென்ன பார்த்தோம் தனிமங்கள்லாம் என்ன எத்தனை தனிமங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ பி பிளாக்னால் என்ன எதுக்கு பி பிளாக்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுனத வச்சு பார்த்தோம் இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா ஷெல் செல் அண்ட் சப்ஷல் கூடு மற்றும் துணை கூடுகளை வச்சு எழுதுறத பார்த்தோம் நம்ம அடுத்து இதில் இருக்கக்கூடிய பேர் என்னென்ன அப்படின்னா ஹைக்ரோஜென்ஸ் அதுக்கப்புறம் டெட்ராஜன் நிக்கோஜன்ஸ் அடுத்து சால்கோஜன் ஹாலஜன் இன்னட் கேஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஒவ்வொரு தொகுதியும் ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குது அடுத்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் நம்ம நாலு பா நாலு பாட் பார்த்துருக்கோம் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரான் அமைப்பு எப்படி இருக்கும் உலோக பண்பு மெட்டாலிக் கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதாவது லெஃப்ட்டு லோவர் கீழே போக போக மெட்டால் மெட்டாலிக் கேரக்டர் உலோக தன்மையாகவும் மேலே போக போக அலோக தன்மையாகவும் இருக்கும் ரைட் அப்பரில் நான் மெட்டல் அடுத்து அயனைசேஷன் இன்டாலிபி கீழே போக போக குறையும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியும் கீழே போக போக குறையும் அயனைசேஷன் இன்டாலிபி அப்படின்னா ஒருத்தர் அவங்க சொந்தமான பொருளை அவங்களே பிடிச்சி இழுத்து வச்சுக்கிறதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரான் கவர் தரன் அப்படின்னா அடுத்தவங்க பொருளை கவர்ந்து இழுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது தான் எலக்ட்ரான் கவர் தரன் அப்படிங்கிறது சரியா இதுவரை நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 